हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर जिसमें हम आज शेप्स को ट्राई करेंगे डिफरेंट शेप्स बनाएंगे लास्ट लेक्चर की मदद से जिसमें हमने शेप्स बनाने का तरीका देखा था तो आइए चलते हैं रियल लाइफ की तरफ फाइल के अंदर जाएंगे प्लेस में जाएंगे और यहाँ पर कुछ शेप्स मैंने फोल्डर के अंदर रखी हुई है जिनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं हम सबसे पहले इस शेप को यहाँ से पिक करते हैं मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा यहाँ से लिंक की फाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये आप यहाँ से ड्राई करके प्लेस कर सकते हैं अपने मर्जी के साइज के मुताबिक अगर मैं वैसे ही जाऊं प्लेस में दोबारा जिस तरह मैं लास्ट लेक्चर में किया था क्लिक करूंगा तो ये अपने साइज में एडजस्ट हो जाएगा जो इसका एक्चुअल साइज है ये उसी में यहाँ पे प्लेस होगा लेकिन मैं इसके अलावा और क्या तरीका कर सकता हूँ कि मैं प्लेस में जाकर इस पर डबल क्लिक करूँ और अपनी मर्जी का इसको साइज दे दूँ अगर मैं चाहता हूँ की ये छोटी सी साइज में यहाँ पे प्लेस हो तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकता हूँ और फिर उसके बाद हम शिफ्ट दुबा के इसको रिसाइज भी कर सकते हैं सेकेंड नंबर पे मैं क्या करूंगा मैं इसको लॉक कर दूंगा यहाँ पे अब ये यहाँ मूव नहीं हो रही अब शेप की मदद से मैंने इसको क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं यहाँ शेप में जाता हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दो शेप्स हैं, एक है पोलीगॉन जिसकी छह साइड्स हैं और इसके अलावा एक ट्रायंगल ऐसे पड़ा हुआ है दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे नीचे की तरफ पड़ा हुआ है तो अगर मैं सबसे पहले पोलीगॉन में जाऊँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज इसको साइड के अंदर मैं सिक्स लिख लेता हूँ और रेडियस में इसका फिफ्टी ही रह देता हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में एडजस्ट कर सकता हूँ शिफ्ट की मदद से मैं ये शिफ्ट की मदद से इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ ये आप देखेंगे यहाँ तक ये ठीक साइज में आ गया मैंने थोड़ा सा इसको कीबोर्ड में अप एरो डाउन एरो से एडजस्ट कर लिया अब मुझे इसके अंदर कलर नहीं चाहिए मुझे अंदर से ये एम्प्टी चाहिए और इसकी आउटलाइन मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसकी इन साइड में व्हाइट कलर है आउटलाइन में इसका कोई कलर भी नहीं है जब ये रेड क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब आउटलाइन में कोई कलर नहीं है मैं इसका इन से कलर खत्म कर देता हूँ और आउट स्ट्रोक है इसका कलर मैं ब्लैक दे देता हूँ या फिल वर्क मैं कोई और कलर चूज कर लेता हूँ जो हमें नजर आए ब्लैक के ऊपर ब्लैक नजर नहीं आएगा इसके साइज को मैं ज्यादा कर देता हूँ जितना मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो इतना मुझे साइज रिक्वायर्ड था अब इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं क्या करूंगा दोबारा इसी पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको मैं तीन साइड्स दे दूंगा ताकि ये ट्रायंगल बन जाए अब इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा शिफ्ट की मदद से स्केल करूंगा इसकी स्ट्रोक बहुत ज्यादा हो गई है मैं इसकी स्ट्रोक को टू पे इंटर करता हूँ और सिलेक्शन टूल पे जाके इसको बिल्कुल मिडल में यहाँ पे रखता हूँ अब जब भी मैं किसी चीज को मूव करता हूँ आगे पीछे तो आप देखेंगे की मुझे यहाँ पे पिंक कलर की लाइन नजर आ रही है जिसको हम स्मार्ट गाइड्स कहते हैं तो ये मुझे बताएगा की ये पोलिकॉन का सेंटर कब आया जब ये दरमियान में देखें इस तरह की लाइन आ गई इसका मतलब ये पोलिकॉन का बिल्कुल सेंटर है तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ जूम करके मैं चेक करूंगा कि ये कॉर्नर यहाँ पे टकरा रहे हैं कि नहीं तो मैं नहीं टकरा रहे मैं शिफ्ट का बटन दबा के इसको नीचे से खींचता हूँ और यहाँ तक ला मैं इसको छोड़ता हूँ तो आप, आप देखेंगे यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आ गया थोड़ा सा बाहर है मैं इसको थोड़ा सा वापिस लेकर जा सकता हूँ मैंने इसका साइज और इसका साइज सेम रखना है तो मैं सबसे पहले इसका साइज चेक कर लेता हूँ इसका फोर्टीन है तो इस पे ला इसको भी मैं फोर्टीन इंटर कर देता हूँ दोनों का साइज सेम हो गया अब तीसरे नंबर पे मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि मैं इसी ट्रायंगल को रोटेट कर दूंगा ताकि मेरे पास ये दूसरा ट्रायंगल रह गया है वो भी बन जाए कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए ये ट्रायंगल कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए होता है जैसे तमाम कंप्यूटर के एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल वी यूज होता है पेस्ट के लिए लेकिन यहाँ पे एक और हमारे पास ऑप्शन भी है और वो है कंट्रोल एफ का कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट हो जाता है जहां पर भी आपने कोई चीज कॉपी की है मैं कंट्रोल सी करता हूँ अभी आप देखें ये एक ट्रायंगल की लेयर है हमारे पास एक पॉलीगॉन की लेयर है और एक ये इमेज लेयर है अगर मैं कंट्रोल एफ करूंगा तो हुआ क्या है कि इस ट्रायंगल के ऊपर एक और ट्रायंगल बन गया और इसको जब मैं रोटेट करता हूं तो ये यहां पे आ जाएगा ये देखा गया आपने ये लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ गया मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ ताकि ये जो कॉर्नर हमारा यहाँ पर है ये कॉर्नर गायब हो जाए तो यहाँ पर लेके आता हूँ तो कॉर्नर गायब हो गया ये दो कॉर्नर यहाँ से निकले हुए हैं यहाँ से भी कॉर्नर निकला हुआ है तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सा इस ट्राइंगल को छोटा करना पड़ेगा तो मैं दोनों को पकड़ के शिफ्ट दुबा के थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जब तक ये मेरे पास गायब नहीं हो जाता तो यहाँ पे ये गायब हो गया यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा हो गया तो इसको मैं वापस यहाँ तक ले आता हूँ ऊपर जाता हूँ इसको भी मैं वापस लाइन के बराबर कर देता हूँ तो मेरे पास ये देखें ये इमेज कंप्लीट हो जाती है तीन लेयर्स के साथ मैंने ये इमेज को कंप्लीट किया है एक पोलिकॉन बनाया एक ट्राइंगल बनाया और एक उसी ट्राइंगल को मैंने रोटेट कर दिया ताकि वो बिल्कुल
दूसरे शेप बनाऊंगा प्लेस में जाता हूँ इसके बाद मैं इस शेप पर आता हूँ मैं इसके ऊपर डबल क्लिक किया क्लिक करके ड्रैग किया अपने पेज के जितना इसको यहाँ से मैंने लॉक कर दिया अब इसके अंदर मुझे देखें एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं और उसके बाद एक उसके दरमियान में पोलीगॉन है जो ग्रे कलर का इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ मैं ये एक स्टार भी बना सकता हूँ और उस स्टार के दरमियान में मैं एक पोलीगॉन बना सकता हूँ और तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ की मैं वो स्टार बना के उसके ये बाहर वाले एंकर पॉइंट रिमूव कर दू तो ये अंदर वाला पोलीगॉन ऑटोमेटिक बन जाएगा तो सबसे पहले मैं आता हूँ ट्राइंगल पे पोलीगॉन लिया क्लिक किया तीन साइड ओके शिफ्ट का बटन दबा के ऊपर से इसको ड्राइव किया यहाँ तक इसको मिडल में ले आए आप और शिफ्ट का बटन दबाया हुआ है मैंने और यहाँ से इसको ड्राइव करके नीचे ले आता अब इसकी ये कॉर्नर दोनों आपस में मैच नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा मैं साइड से इसको ड्रैग करूंगा लेकिन साइड से ड्रैग करने के लिए एक चीज आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर आपने दोनों साइड से उसको ड्रैग करना है तो आप आल्ट का बटन दबा के रखेंगे जब आल्ट का बटन दबाते हैं तो वो एक साइड से ड्रैग होने के बजाय दोनों साइड से इकट्ठा बाहर निकलता है तो मैं एक, मैंने इसको सिलेक्ट किया आल्ट का बटन दुबाया और यहाँ से मैंने इसको ड्राइव किया तो देखें दोनों साइड से ये बराबर बाहर जा रहा है अब इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूँ ये देखे एक नई लेयर बन गई शिफ्ट का बटन दुबा के मैं इसको रोटेट करूंगा ताकि ये एग्जैक्ट वन के एंगल पे रोटेट हो जाए इसको मैं ड्राइव करके नीचे ले आता हूँ ताकि ये इमेज के हिसाब से एडजस्ट हो जाए अब ये दोनों ट्राइंगल बन गए इसके दरमियान में मुझे एक पोलीगॉन चाहिए अगर मैं ये पीछे वाली इमेज रिमूव कर दूं, इन दोनों इमेजेस को मैं यहाँ से स्ट्रोक दे दूं, स्ट्रोक का पॉइंट मैं सिक्स सेवन एट नाइन स्ट्रोक का पॉइंट मैंने टेन कर दिया तो आप देखेंगे ये शेप जो हमारे पास थी वो बन चुकी है लेकिन दरमियान में इस एरिए को हम ग्रे कलर नहीं कर सकते इसलिए मुझे ये एक एरिया दोबारा बनाना पड़ेगा मैं पोलीगॉन लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर में सिक्स साइड कर देता हूँ इसकी ओके करता हूँ अब मैं क्या करूंगा अब मैं शिफ्ट भी नहीं दोबारा आल्ट भी नहीं दोबारा अब मैं इसकी एक साइड को यहाँ पे बराबर करता हूँ दूसरी साइड को मैं यहाँ पे बराबर करता हूँ एक साइड यहाँ पे खींच के इधर तक ले आता हूँ एक साइड यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके जाता हूँ इसकी आउटलाइन ज्यादा हो चुकी है मैं वापस इसको पांच पे लेके आता हूँ और यहाँ पे देखें ये साइड एडजस्ट हो गई है सिर्फ ये बाकी है तो मैं अब क्या करूंगा की मैं इसको पहले तो ठीक तरह एडजस्ट कर लू इन चीजों को यहाँ पे नीचे आता हूँ तो ये जो लाइन है मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही मैं एग्जैक्ट इसके साथ मैच कर देता हूँ इसको ऊपर जाता हूँ इस लाइन के साथ एग्जैक्ट मैच करता हूँ अब मैं देखता हूँ यहाँ पे देखें बहुत फर्क है इन एंकर पॉइंट्स जो एंकर पॉइंट को हमने अपनी जगह से हिलाना है तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा इसके ऊपर क्लिक करूंगा और शिफ्ट दुबा के इसको ड्रैग करूंगा ताकि ये अपनी जगह पे ही रहे ऊपर और नीचे ना हो इसलिए शिफ्ट दुबा के मैं यहाँ तक ले आया जब मैं इधर आता हूँ शिफ्ट दुबा के मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ जहाँ तक हमारी ये लाइन है नीचे जाता हूँ एंकर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे ले आया और यहाँ से एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया यहाँ पे ले गया अब ये सारी साइड मेरे पास इक्वल हो गई अब इसके अंदर एक लेर है जो मिडल में बनी हुई है और बाकी दो ट्राई इस लेयर को मैंने सिर्फ कौन सा कलर देना है वो मैंने देना है यहाँ से ये या इस तरह का ग्रे तो हमारे पास वो शेप बन जाती है जो हमने बनानी थी इन तीनों को उसी तरह मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल जी दबा के और यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ थर्ड नंबर पे प्लेस करता हूँ मैं ये इमेज अब इसके अंदर क्या है एक तो वही ट्राइंगल दोनों शेप बनी हुई है उसके दरमियान में कुछ मजीद चीजें हैं तो मैंने वही शेप ऑन की जो मैंने पहले बनाई थी इसको मैं ड्रैग करके ग्रुप को ऊपर ले आता हूँ अब आप देखें कि ये शेप मेरी इससे बहुत मिलती जुलती है मैंने सबसे पहले क्या करना है कि एक कोना इसका एडजस्ट करना है यहाँ पे जूम आउट करूंगा यहाँ पे आता हूँ शिफ्ट दुबा के इस कोने को भी एडजस्ट कर लेता हूँ अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं इस ट्राइंगल को एडजस्ट करूंगा अकेला तो मैं यहाँ से ये ट्राइंगल सेलेक्ट की जो सबसे पहले बनाई थी इसको मैं नीचे ले आता हूँ और साइड से छोटा कर लेता हूँ अगर आप चाहते हैं तो इस ट्राइंगल को रिमूव करके यहाँ से इसी ट्राइंगल को आप दोबारा इस्तेमाल कर लें कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसको रोटेट कर दें वन एटी पे तो देखें ये दोनों शेप्स बन गई इसके बाद यहाँ पे सेंटर में ओलीगॉन बनाना है हमने ओलीगॉन को सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश की नीचे से ये इमेज रिमूव करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये चीज रह गई है अब ये जो दो ट्रायंगल बनाए थे इनको मैंने अंदर से रेड करना है उसके ऊपर जो पोलीगॉन पड़ा हुआ है मैंने इसको अंदर से ब्लू करना है लेकिन उसके अलावा ये जो एक दो तीन चार पांच छह पार्ट्स बने हुए ये मैं कैसे बनाऊंगा मैं पेन लिया यहाँ पे इधर आया क्लिक किया और सेकेंड क्लिक मैंने इस पॉइंट पे कर दिया अब ये पेन टूल को मैंने छोड़ना है यहाँ से तो मैं दोबारा पेन टूल पे जाऊंगा अब यहाँ पे क्लिक किया जो सेंटर मुझे शो कर रहा है शिफ्ट दुबा के
जीत पाया ये ग्रुप हो गया और इसकी मैंने आई रिमूव कर दी फिर मैं फाइल में आता हूँ प्लेस में आता हूँ और ये इमेज यहाँ पे प्लेस करता हूँ अब आप इसके अंदर देखेंगे की एक स्टार है जिसकी नो साइड है इसी तरह उसके अंदर एक व्हाइट कलर का स्टार है उसकी भी नो साइड है उसके फिर दोबारा अंदर एक पोलिगॉन है जिसकी नाइन साइड है सबसे पहले मैं स्टार को क्रिएट करता हूँ स्टार पे आया सेंटर पे क्लिक कर दिया ये ऊपर रेडियस जो है हम इसको अभी छेड़ते नहीं है हम सिर्फ कॉर्नर पे फोकस करते हैं तो नाइन कॉर्नर है ओके करता हूँ और इसको रिसाइज करता हूँ मैंने यहाँ पे इसके साथ लाइन जोड़ने की कोशिश की है और नीचे भी तकरीबन उसके बराबर आई है मैंने इसको एक दफा रोटेट करना शिफ्ट का बटन दुबा के मैं इसको एक दफा रोटेट किया दूसरी दफा रोटेट किया तीसरी दफा रोटेट किया और ये चार पॉइंट्स पे ही रोटेट तो अब आप देखेंगे इसके जो बाहर वाले कॉर्नर है जिनको हम रेडियस वन कहते हैं वो काफी हद तक मैच कर गए लेकिन अंदर वाले कॉर्नर छोटे हैं वो कितने छोटे हैं अगर मैं इसका स्टार दोबारा बनाऊ तो ये ट्वेंटी और फिफ्टी हमने इसके रेडियस को रखा हुआ था अगर मैं इसके रेडियस को ज्यादा कर दू थर्टी पे ले आऊँ ओके okay, करता हूँ और फिर इसको रिसाइज करूंगा तो हम देखेंगे कि ये तो फिर हम देखते हैं कि इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा हो गया हमें इस तरह बार बार इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या इसके अलावा एक और काम हम कर सकते हैं कि हम स्टार पे क्लिक करें बिल्कुल इसके सेंटर पे आए यहाँ पे जो हमें सेंटर नजर आ रहा है इस पे क्लिक किया और ड्रैग किया अब मैंने क्या करना है की एक तो चीज ये की मैं शिफ्ट का बटन दबाऊ ताकि ये बिल्कुल अपने आउटर कॉर्नर से उसको स्ट्रेट रखे शिफ्ट का बटन नहीं दबाऊंगा तो ये ऐसे मूव हो सकता है दूसरी चीज की मैं कंट्रोल का बटन दबा के इसके रेडियस को कंट्रोल कर सकता हूँ शिफ्ट का बटन दबा के बड़ा किया अभी भी कंट्रोल दबा के मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ ये देखिए मैंने अंदर वाले कॉर्नर्स को मैच किया पहले तो मैं थोड़ा सा अपनी एरिया से मूव किया हुआ है अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं हूँ मैं लेकिन मैं इसके कॉर्नर्स को मैच करने के बाद इसको रिसाइज कर लिया यहाँ तक ले आया मैं और यहाँ से मैंने इसको रिसाइज कर लिया अब आप देखेंगे काफी हद तक हमने इसको मैच कर लिया तो ये तरीका है दूसरा जो ज्यादा बेहतर है स्टार्स बनाने के लिए अब मैंने इसके कलर के ऊपर फोकस नहीं करना जिस तरह आप इसको शेड नजर आ रहे हैं गोल्डन कलर नजर आ रहा है मैंने इसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना क्योंकि ये अभी लेक्चर है शेप्स के ऊपर अब नेक्स्ट इसके अंदर छोटा स्टार मैंने बनाना है मेरे पास तो मेरे पास एक डिफरेंट अप्रोच है कि हम इधर से दूसरा स्टार कैसे बनाएंगे अब हम इसको पहले कॉपी करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ इसको हम छोटा कर लेते हैं यहाँ तक यहाँ तक ये देखें ये मेरी लाइन इसको टच कर रही है फिर हमने इसको रोटेट करना है और रोटेट कितना करना है जब तक ये कॉर्नर आपस में मैच नहीं होते ज्यादातर चार पॉइंट जब मूव करते हैं तो ये आपस में मैच हो जाता है अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो अभी आप देखेंगे मेरे पास जो बाहर वाले कॉर्नर है वो तो मिल गए हैं लेकिन अंदर वाले कॉर्नर मैच नहीं हुए इसके लिए हम दूसरी अप्रोच यूज करेंगे दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे और वो क्या होगा कि हम इसके सिर्फ अंदर वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं इसको शिफ्ट दुबा के मैं जितने भी अंदर वाले एंकर पॉइंट हैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ नो एंकर पॉइंट है इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और लेयर पैनल के अंदर देखिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है सिलेक्शन और एक सिलेक्ट मुझे इमेज की नजर आ रही है कि मैंने गलती से पीछे इमेज पर भी क्लिक कर दी तो मैं शिफ्ट का बटन दुबाए रखूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा ताकि ये इमेज रिमूव हो जाए अब मैंने क्या करना है मैंने राइट क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म पे जाना है और स्केल पे जाना है स्केल का मतलब की हम अपनी इमेज को छोटा या बड़ा करें तो यहाँ से प्रिव्यू को ऑन करूंगा ताकि मुझे लाइव नजर भी आता रहे इसके साइज को मैं हंड्रेड से ज्यादा करूंगा ताकि ये इसके साथ मैच कर जाए तो ये 124 पे देखें मैच कर गया इसके साथ मैं इसको ओके कर देता हूँ अब मेरे पास एक स्टार बना है बाहर उसके ऊपर एक स्टार बना है अंदर वाला और उसके अंदर एक मैंने पोलीगॉन बनाना है पोलीगॉन के लिए मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और कंट्रोल एफ से मैंने इसको पेस्ट किया अब देखें अगर मैं इसके ये एंकर पॉइंट खत्म कर दू तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो कैसे होगी की मैं इसको व्हाइट करता हूँ पहले इस वाले को मैं ब्राउन कलर दे देता हूँ और इसके नीचे जो है इसको भी मैं ब्राउन कलर दे देता हूँ अब ये एंकर पॉइंट अगर मैं डिलीट कर दू पेन टूल में जाऊंगा डिलीट एंकर पॉइंट में जाऊंगा यहाँ से अगर ये मैं डिलीट कर दू तो ये देखें कि ये नीचे व्हाइट स्टार नजर आ रहा है हमें ये बार गोल्डन वाला था और इसके अंदर ये एक शेप बनेगी जो भी आपको नजर आएगी मैं ये एंकर पॉइंट भी डिलीट करता हूँ जो भी बाहर एंकर पॉइंट है जो मुझे नहीं चाहिए मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ तो अंदर वाला जो पोलीगॉन है वो मेरे पास ऑटोमेटिक बनता जा रहा है ये कुछ थोड़ी सी आपको वो ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी बहुत सारी ऐसी शेप्स के अंदर के जहाँ पे एक शॉर्टकट किस्म का बन जाता है जो आपको खुद अपने दिमाग से आइडिया लगाना होता है तो अब अगर देखें कि मैं ये पीछे इमेज को रिमूव कर दूं तो मेरे पास ये शेप जो हमने बनानी थी वो बन गई है तो ये चार शेप्स है जो पोलीगॉन और स्टार को यूज करके हमने बनाई है ये फाइल नंबर नाइन के नाम से